Okay, habari yako mtazamaji ambaye unatazama muda huu kupitia channel hii ni vizuri pia ukasubscribe ili kama ni mara yako ya kwanza basi yasikupite yale ambayo mazuri. Niko na ndugu yangu hapa. Awali yote mimi inaitwa Pasco Kadushi ama unaweza kanita PK. Niko na rafiki yangu hapa nimekutana naye tunabadilishana mawazo lakini kubwa zaidi ni kwamba atajitambulisha majina yake kwanza alafu utafahamu ameanza kutumia mea eh wengi tunasema mea wengine tunasema ndumu e, bangi na majina mengi sana wengine wanaita ndumu wengine mea wengine cha arusha na vitu kama hivyo kaka mambo vipi safi kaka habari yako safi majina yako halisi kwanza unaitwa nani ah mimi majina yangu halisi jina langu la kwanza naitwa Jafeti mmm wewe ndo jina ambao wame wameniita wazazi wangu kabisa na okay, yeah, okay. Okay. Kini eh, vile vile kwamba ninajulikana kwa jina la Chaliala hapa mjini hapo Mwanza. Ah uh, okay. Wewe ni mtu wa ara kwani? Ah uh, hapana. Japokuwa lakini nilichukua ule uamuzi wa kuishi kama naishi Arusha yani. Okay. Yeah, na vile vile ni kwamba tumeweza kuishi na watu wa Arusha sana sana. Okay. Lakini ni mzaliwa hapo Mwanza. Mimi ni mzaliwa wa Shinyanga. Shinyanga. Mm, Shinyanga. Okay. Asimu miaka mingapi? Sasa na mwaka 20. 20. Ndio. Umeanza kutumia ndumu ukiwa na miaka mingapi? Ah, bwana eh. <laughs> Nianza kutumia ndumu nikawa bado mdogo sana. Kama miaka mingapi hivi? Ah, nilikuwa na miaka 7 hivi. Miaka 7? Ndio. Chanzo kilikuwa ni nini kuanza kutumia ndumu ya bangi? Ya, yeah, mimi nafikiri kutokana na wale marafiki zangu, laiza tunakutana nao, wale madada. Mm. Ya. Yeah. Wewe mwa amenivutia sana ningakuta kumbe ni kitu ambacho kikukweli yani ukikivuta mm. naona yani nina stress zingine labda laiza ninafikiri hicho yani kwa sababu fikra zangu ofisi cha zangu mm. nilikuwa na natamani kufanya kitu kikubwa sana kwangu kwa maisha yako kwa maisha yangu oh zile fikra mm. au zile zile future mm. ninafikiri nilikuwa na nilikuwa naziweza kuzitengeneza kwa kutumia bangi bila kuvuta bangi nilikuwa siwezi kutengeneza future. Kwa hiyo future kushaitengeneza. Ah future yangu nishaitengeneza nimeona vingi sana na ndio maana nikaona ni stopishe kwanza ya. Sio kuelewa, yani future yako kushaitengeneza au au umestopisha baada ya future yako kutimia au bado hajatimia? Bado hajatimia japokuwa niliona kwamba kuna mapungufu kidogo. Mm. E, yameanza kuja kutokana na ule moshi ambao tunavuta lakini hata kama tuna, tunaona tunavuta yeah. haina faida yani yeah, haina faida ule moshi una faida uh, moshi moshi kwa ule ambao ameuzoea yeah. una faida lakini kwa ule ambao hajauzoea naona una faida kiu unasema sivyo moshi una faida hujauzoea ah uh, nimeuzoea sana lakini inafika stage kwa ule ambaye hajazoea mm. na mshauri hawezi kutumia siwezi kutumia hebu nataka nipate moment fulani ambao wakati tunaanza kuvuta mea bangi ndumu uh, ulikuwa unaishi nyumbani na, na, na wazazi ama ulikuwa unaishi kitaa ya yeah, of course wazazi nilikuwa naishi nao mm. na walijua ile baada ya kujua mm. nikaona ni kwamba ah, haipendezi kwa mzazi kiukweli yani ila baada ya hapo mimi hata kama mzazi alikataa niliendelea kukomaa kutokana na wale marafiki zangu yani walikuwa kukemei kwa kuadhibu labda ah kunikemea walikuwa naikemea kwa sababu ni lazima yani alie alie boost kidogo tu anaonekana anaonekana niseme hivyo <laughs> uh, majina yako unasema unaitwa nani vile ah mimi naitwa Jafeti okay niko na Jafeti hapa anapiga naye story ni mtu ambaye ameanza kutumia mea bangi ndumu cha arusha akiwa na miaka saba. sasa hivi ana miaka 20 ni, ni almost kama miaka 13 yupo kwenye game si ndivyo hasa kama unaona bangi haina faida kwa nini mpaka leo hii miaka 13 bado unaendelea na sasa hivi ninavyozungumza pia bado unatumia ama ama ushaacha ah kwa sasa hivi unavyozungumza hivyo mimi kiukweli nime, nimeacha umeacha yeah. umeacha lini ah nimeacha mwaka jana kwa mwaka jana tarehe 6 mm. eh, mwezi wa 7 ndo nimeacha siku hiyo ndo tulikamatwa na askari mimi mm. akaanza kudukimbiza ule kudukimbiza basi Mungu akanisaidia mimi nikachoropoka nikawa mm. oh. nikapenya yani oh, eh, nikapenya yani 
Ah. Kikweli wale ambao wote tulikuwa nao wale marafiki kuna baadhi walikamatwa. Okay. Ile baada ya kukamatwa ah bana stories ga sambaa sana kwa marafiki, okay. kwa wazazi. Yaani kila kona kila mtu ambaye alikuwa anafahamu pia ni kwamba anatumia kile kitu kile alisikitika sana. Kwao mimi ikabidi kwanza ni stopishe na ile kwa kuambiwa na wazazi huko kamatwa hatakuja ugotoa selo. Eh yeah. mabrazo zangu wakanambia kwamba wewe hatuwezi ugotoa selo. Okay. Eh utajua wewe mwenyewe. Sikabidi niache kweli. Nikaona kwamba hapa nikiingia mm. ah nimezama kweli hapa. Kisolia labda kifamilia labda kuna wajomba, baba wakubwa, mabladha ambao ambao wamekutangulia labda pia na wao washai kutumia mmea na wanaendelea kutumia. Wapo? Hapana, hajapokoa lakini kwa kwenye ukoni wewe tu. Ah ni yani ni mimi lakini kama babu yangu. Hmm. Babu yangu alikuwa anatumia. Okay. Afu na kingine pia. Kwa umelisi? Ya yeah, nimelisi ndio. Nafikiri hata kwa baadaye nitaongeza nitavuta kwa sababu sina kilevi kingine yani kwangu. <laughs> Kwa siku unatumia kama kete ngapi hivi at least kukaa sawa? Bro, siwezi kuambia ni ngapi kwa sababu kitakachopatikana. Eh. Sticky? <laughs> Na sticky mo, sticky kwanza inakuweje sticky? Ukizungumza sticky kwa mtazamaji ambaye anakutazama sasa hivi sticky zinakuweje? Sticky kwa lakalaka yani sikia ni tule yani lwere msokoto nisemeye okay. yeah, lwere msokoto eh kwa ile msokoto wa 50 unapiga ana na uwezo wa kumaliza afu sasa nimefanya mixer unajua mixer ni kitu gani unajua mixer ah asifahamu uh, mixer yeah. kwa haraka haraka kwa wale ambao wanajua kwamba mixer yani mixer hata ukitu wewe ukienda dukani mm. ukienda kununua unga yeah. nafikiri unaweza kaomba mixer wa kuchanganye dona Mm. na udaga siji na nini vitu kama hivyo. Okay. Eh, kwa hiyo nikizungumzia mixer na mimi na uwezo wa kumixa nyota fegi hiyo ya kawaida. Okay. Ugolo mm. kamixa na na ukoko. Ukoko wa nini? Wa ugali wa Ukoko ya wa ugali lakini kuna nijis, kuna kuna zile challenge ambazo unaweza kubadilisha yani ku ukatengeneza eh, bomu eh, kali yani. Ukatengeneza bomu kali kiukweli ya. Okay. Na kete moja na gari mshi ngapi? Kete moja. Nafikiri ni kutokana na push nafikiri. Eh? Ni kutokana na push. Yaani inakuweje yani kidogo si. Mwezaji. Kwa sababu kuna mwingine unakuta amepandisha bei kutokana na kile na ile todi yake ilivyo nzuri yani ilivyokuwa na utamu zaidi. Ah okay. <laughs> yeah yeah. Da I say. <laughs> okay, makubwa anaendelea. La artist lakini bei zake zinasimamia kwenye shilingi ngapi? Ah, kwa haraka haraka bei zake. Mm. Yaani kiufupi stick na eh mimi ninavyoona sokoni ninavyouzwa. Mm. Okay. Ni kama shilingi 300. 300. Yeah. Sasa 300 kwa siku ukipiga mara 50 na maana unaweza kupiga vitu vya 10000 na kitu. Ya inawezekana. Okay. Yeah, okay. Kutokana na marafiki labda na sehemu ambapo ulipo unajua na hicho kitu ni kutokana na sehemu ambapo ulipo. Okay. Eh, eh. Unaona hapa mm. kuna usalama kiukweli. Kwa kipindi hiki cha miaka 13 kiwa unatumia mmea. Labda ushaka gundua pengine labda ina, ina, ina inasaidia kwenye mwili? Ya, yeah, yeah, kusaidia inasaidia sana kiukweli. Ndani ya miaka 10 na ngapi mm. natumia? Kwangu nafikiri yani kwangu kwangu kama mimi. Yeah. Yeah. Kama sio ukamatwa yani kuogopa sheria. Mm nafikiri kwangu sina kesi yani sina mtu sina kesi na yoyote yani nasaidia kiafya ya uh, au inaharibu kwa experience yako tokio umeanza kuvuta labda imekuathiri au imekusaidia na magonjwa fulani as hajawahi kuniathiri japo kweli ni wazi niweza kuniponyesha vitu vingi sana mimi nakumbuka ili kuponyesha bangi yeah, ili niponyesha ndio nini wakati mimi eh, mimi nakumbuka mm. wakati nikawa bado mdogo sana yeah. nilikuwa naambiwa kwamba kuna vitu vingine vikao vinanishika gua na angukaga yani na dondokaga yani. Yeah. Eh, eh. Sasa ile baada ya kuwa na wazazi wako nasema kwamba walienda kwa wanatafuta bangi. Wanakuwa wanachoma niko niko karibu yao yani kama pale nimedondoka. Yeah. Wana wanasogeza hata niseme kama ni kama ubani fulani hivi yani kwangu. Ilikuwa kama ni ubani kwangu. Mm. Eh, kwa hiyo wakao wana 
pepelea ule moshi wa bangi ukao unakuja kwangu kwa kadri ninavyozidi kuvuta mm. kila kitu kiliomo kwangu kinazidi mm. yani kuumia yani kinaondoka kwa sababu ule moshi unakuwa mkali okay. ya, kwa hiyo ndio hivyo ikawa nimekuwa kwa staili hiyo kwa bangi ilikuponya nini ya yeah, ilikuponya ni sema kwa haraka haraka ilinifanya jifafa ndio anavyosema ni nasikia hivyo lakini okay. sijajua bangi ilimponya kifafa okay Ah uh, wanadai mtu akiwa anatumia bangi tabia zake zinakuwa za tofauti wanakuwa ni mnakuwa wakorofi wezi vibaka lakini pia mnakuwa majasiri wa kufanya jambo lolote lile kwa kwa wewe ukipiga ndumu eh, bangi una huwa unatamani kufanya vitu gani hasa ah nina ninapenda nifuatilie maisha yangu kwa sababu na mimi pia hata kama nimetumia ninajua kwamba mimi ni binadamu ni binadamu kwa vyo vyote vile mimi ni binadamu. Kwa hiyo nafikiri ule ujasiri wa kufanya jambo. Mm. Ah, nafikiri ni akili ya mtu blaza kiukweli. Yeah. Ni akili ya mtu. Mm. Kwa sababu siwezi kutumia bangi afu nianze kufanya mambo ambayo siajui mm. haviwezekani. Yule mbunge wakati analalisha anatamani bangi ipitishwe, yule alali kulimwa kwenye matumizi. Wewe ulimfurahia ama, ama, ama ukumfurahia? Ah, ni upande mwingine lakini upande mwingine tena mm. nakuwa changamoto. Ulimfurahia au kumfurahia? Ya yeah, of course sikufurahia kwa sababu kuna baadhi vijana ambao tulio nao wa chini, mm. chini yetu mm. ambao hawajajua maisha ni kitu gani. Mm. Ah, nafikiri nakuwa inaweza kuwa ngumu sana. Okay. Eh, hey, inaweza kuwa ngumu sana kidogo. Nafikiri bangi. Na naomba bangi hata kama ijaalalisha kini wepo maeneo maalumu wanajua kwamba kuna eneo fulani mm. tunaenda kufuta bangi na fikiri. hata askari yoyote yule akitokea hapa mm. ataona ah hawa ni watu wazima kiukweli kila mmoja anajielewa mm. hawezi kufanya jambo ambao hali halina msaada kwa kila mtu kwenye maisha yako labda ushai kupiga bangi pamoja na askari na na askari eh nimekaa kijiweni askari fulani mnajua na naye mkao mna share as siwezi kuwataja lakini wapo 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 eh wapo lakini siwezi kuwataja of course okay mm. inaweza kapita masaa mangapi hujatumia bangi ah kutokana na kazi ambayo nilio nayo mm. au muda huo niko sehemu gani niko sehemu gani yeah. kwa muda huo mm. siwezi kutumia bangi kwa mfano mpaka tunazungumza hapa ni masaa mangapi amepita umetoka kupiga Oh, asubuhi alfajiri ninafikiri kwenye saa 11 ndio nimeamka. Yeah. Nikatumia. <laughs> Uka boost. Eh, nika boost kwanza kichwa. <laughs> Sisi zinazuiliwa mnazipataje bangi? Mm, tuna ya, unajitahidi kwa vyovyote vile. Kwa sababu ni kitu ambacho unatumia bila kujipata mimi naona mm. nitapatwa na ile tatizo ya akili. Mtazinguliwa mm, kiukweli. Kwa hivyo vyote vile unaitafuta unaipata. Ya kwa vyovyote vile hata kama na naenda Igoma. Yeah. Awe naenda Igombe ukule. Mm. Nafikiri kama kuna pusha kule na lazima nitamfata tu. Nitamfata. <laughs> Nahitaji nianze kuvuta bangi. Unanishauri nini? Ah, ila kama hujalisishwa ka. Eh. Yeah. Acha tu. Sijigatumie. Eh. Yeah. <laughs> Kweli. Mm. Wakati tunaanza kuvuta bangi wanasemaga kuna maue uwe fulani hivi anza kukuta. Wewe kitu gani ambacho ulikutana nacho kwa mara ya kwanza unavuta bangi? Meme kwa mara ya kwanza mm. nilikuwa napenda kulala sana. Okay. Eh nilikuwa napenda kulala sana maana ilikuwa inanilegeza mwili. Mm. Yaani najisikia kama vile yani nimelegea legea. Mm. Yaani ukiniona kwanza yaani naweza kufikiri mm. kuna kitu kingine kweli yule mtu mm. agatumia. Yani. Okay, unatamani watu wasivute bangi lakini unatamani lakini bado unaendelea kutumia. Kwa nini unapata nguvu ya kusema watu wasitumie bangi lakini wewe unapata nguvu ya kuendelea kutumia? Kwa nini? Kwa sababu umeshakuwa muathirika tayari au unaamini pia pia ipo siku unaweza kaacha? Ah blaza mimi sijaasilika nikwambie kweli. Kwa sababu ninafikiri niliona nili wengi kuna madada wengi ambao tulikuwa tunatumia tukiwa wote pamoja. Na wao pia nikawa naangalia jinsi wanavyojipeleka. Mimi ninakushauri hata mimi tumetumia wote tumekaa wote tunatumia. Nikiona kwamba nakupeleka vibaya ni lazima mimi ni control. Yeah. <laughs> kama ni nyumbani na kupeleka au mnakuonyesha pa kulala. Okay. Eh, hey, kishaisha kichwani. Okay. 
au na uwezo wa kwenda nyumbani lakini ni vile vile kwamba nitakukumbusha oya bro mm. vipi jana nilitokea yani uliongea nini kwanza jana ili nisikie kwamba bado akili zimo okay. ataka mgitumia unakumbuka ni lini utamani kwenda kusafiri kwenda nje za nchi ah. ilikuwa ni lini unakumbuka ulitamani kabisa upae pipa bro mpaka sasa hivi natamani kwenda kuzunguka Afrika nzima kwa sababu mimi mm. ninapenda Tanzania napenda kwa ujumla na napenda Afrika nzima okay yeah yeah na ya mawazo kufikiria kuizungukia Afrika nzima huwa yanakuja baada ya kutumia mea au automatic tu unatamani kuizungukia Afrika. Bro wanasema kwamba bongo tunaiga. Ila mimi sikuiga yoyote yule. Okay. Yeah, sikuiga yoyote yule. Kwa sababu hicho kitu niliweza kutumia nafikiri ni, ni kutokana na wazazi. Okay. Yeah, sikuweza kuiga mtu kiupe. Likatokea dili uwe balozi wa kuzuia matumizi ya bangi mtaani kwa vijana lakini wao balozi wako inabidi saa uache kutumia sasa na kuna mtonyo mwingi utatoka uko tayari ah ni swali kubwa sana kwa sababu nafikiri wenye wenye shida kama mimi kama nilivyosema mm. watanielewa vibaya watajisikia kwanza nitakuwa nimeua nimewamaliza kiukweli nikiweza kuzuia kitu kama hicho lakini lakini vile vile kwamba watani mind afu kile watanichukia afu vingine pia watakuona kama nanilima kelubi bro naogopa serikali kama ujui afu kingine pia ninaogopa sheria kwanza mm. <laughs> e, kama uogopi sheria yeah. basi tu nimekuacha wewe umeisha <laughs> umeisha okay neno lako la mwisho kwa nani kutazama kama ni kwanza ameanza kuvuta bangi neno lako la mwisho tulikuwa tunamaliza Nazai. Na kuomba tafadhali. Mwambie mtazame. Eh, na kuomba tafadhali. Wewe unanitazama kwa muda huu. Nafikiri unaweza kuachana na hilo jambo. Kama hujawahi kutumia, utest uone ni jinsi gani unavyokupeleka. Mm. Acha. Okay. Ndio acha. Kibongo bongo tuna bangi na majina mangapi? Majina mengi bro. Ni la kwanza. Kuna ndumu. Eh kuna shada mm-hmm. kuna ngada ngada ni unga ngada ni unga sijawahi kutumia lakini mm. eh nashukuru Mungu mimi sijawahi tumia unga lakini wanayotumia hapa nishawahi kuwaona lakini uh. sijawahi kutumia okay eh, ni majina mengi pia nikizungumzia ngada au shada mm. au bangi yani steam yani nikisema steam mm. kuna watu wanasikia steam steam ni vitu vi, vingi sana tofauti Okay. kama tunavyoza tunavyo tunavyo jua pombe mm. na vinginevu yani kama ugolo mm. na vinginevu lakini tumeenda kwenye upande wa bangi okay. bangi na majina mengi 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 unajua tazira unaweza kaita unavyotaka wewe okay yeah. waamini kushukuru sana kwa time yako okay nani pia anashukuru sana okay <laughs> niko napiga story na rafiki yangu hapa ni mtumiaji wa bangi eh aki ni nani? Ya, mimi ni dawa, ni dawa kama dawa fulani unaoenda pole. Sio mtumiaji sasa au? Eh, ni dawa lakini lakini sio mtumiaji kivili yani unavyofikiri wewe. Nitumia kwa sababu ya shida zangu. Ah. Okay. Kwa ni kuiteje sio mtumiaji au mnani? Ah, mtumiaji wa shida ni sawa tunaweza kutumia hivyo. <laughs> <laughs> okay. Nilikuwa na mtumiaji wa bangi wa shida, yeye ameanza kutumia bangi wa shida. <laughs> toka kiona miaka saba na mpaka leo na miaka ishirini na maana miaka tatu natumia bangi na natumia bangi kwa sababu ya tiba kama nilivyosema bangi limsaidia akapona kifafa asa sijajua hiyo kitaalam sayansi kama kweli kifafa kinatibiwa na bangi according kwa maelezo yake yeye so, si mm. kimoja mm. Na nafikiri kuna madada wengi pia wanatumia. Yeah. Yeah, wapo <laughs> sio sio company wanaume tu. Yeah. Na pia kuna madada wengine wanatumia. Bila samani sijawazungumzia nyi wa dada. Naomba samani. Nafikiri na uzungumzia kwa pamoja. Kwa pamoja sio pia hata pia ni mimi na wewe. Okay. Yeah. <laughs> okay, hiyo ndio kwa naomba hivyo. Okay. Bana mimi kusi tu kama ni mara ya kwanza unatazama channel hii basi subscribe hapo chini basi ili na mengine mazuri zaidi tutakuwa tunakufikishia hapo ulipo shukran sana thanks to my director good luck simon mungu akubariki sana behind the camera ciao share like na comment naitwa pasco kadushi pk shalom instagram